ஹாய் விவாஸ் வணக்கங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் மாடி தோட்டத்தில் வெள்ளை பூச்சி மாவு பூச்சி பஞ்சு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எப்படி வந்துட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றி வீடியோ நிறையா போட்டிருப்பேன் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா இதை விட வேறு வழி எதுவும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இது ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னது அதை நான் பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் இந்த வீடியோவை வெளியிடுறேன் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாக்கா மாவு பூச்சி வந்துட்டு இல்லாமல் போயிடும் நிறைய பேர் வந்துட்டு மாவு பூச்சி தொழிலால் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அது மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு பெரிய சவாலாகவும் இருக்குது இது இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாமே இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது நல்ல சிறந்த மெத்தடு அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ மாவு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது மேலே வந்து மாவு மாதிரி இருக்கும் இதை பாருங்கள் இதை பாருங்கள் இதை தொட்டிங்கன்னா இந்த பாருங்கள் மாவு மாதிரி இந்த மாவு தான் வந்துட்டு இதை காப்பாற்றுறதுங்க இந்த மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் இந்த பூச்சை வந்து இதுக்கு கேடயமாக இருக்குது அதனால தான் இதை வந்து கட்டுப்படுத்துறது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது நமக்கு ஏன்னா நம்ம எந்த பூச்சி விரட்டி எந்த இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடித்தாலும் இந்த மாவு வந்துட்டு இதை காப்பாற்றிடும் ஏன் அது மேலே இருக்கிற இது வந்துட்டு காப்பாற்றுறதுனால அது வந்து சாகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இந்த மாவை நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த மாவை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பூச்சி விரட்டி அடிக்கிறோம் இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி அடிக்கிறோம் அப்போ அடிக்கும்போது அது வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு கட்டுப்படுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் இது வந்து சிம்பிள் டெக்னிக் தான் அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாவை நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் இது மேலே இருக்கிற மாவு இது பார்த்திங்களா இந்த மாவை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாவை எப்படி எடுக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம காதி சோப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு அம்மல் ஒரு லிட்டரில் கலந்துக்குங்க காதி சோப்பு இல்லைன்றவங்க இயற்கை முறையில் செஞ்ச சோப்பு துளசி சோப்பு அந்த மாதிரி எந்த சோப்பு வந்தாலும் அதாவது இயற்கை முறையில் இருக்கணும் அதை எடுத்துக்குங்க அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டேன் அதை எடுத்துகிட்டு முன்னாடி நாள் ஈவினிங் நல்லா இதில் இந்த பூச்சியில் எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க எங்கெங்கெல்லாம் பூச்சி இருக்கோ அது மேலே படுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிடுங்க இப்போ இதை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் இதை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் இருக்கிற மாவு ஸ்ப்ரே பண்ணும் போதே போயிடுச்சு தெரியுதுங்களா இப்போ இது முதல் நாள் ஈவினிங் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அடுத்த நாளில் இந்த மாவு எல்லாமே போயிடும் இந்த ஒட்டு திரவம் ஒட்டிக்கிட்டு இந்த மாவு எல்லாமே போயிட்டு வெறும் பூச்சி மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் சாகாது பூச்சி மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்ம சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுற பூச்சி வரட்டி அல்லது பூச்சிக்கொல்லி இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி வேப்ப எண்ணெய் கரைசல் அல்லது இஞ்சி புண்டு மிளகாய் கரைசல் புகையிலை கரைசல் எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதாவது முதல் நாள் அடிச்சுட்டு மரா நாள் திருப்பி ஈவினிங்கில் இதை வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த முதல் நாள் வந்துட்டு அந்த மாவு எல்லாமே அந்த நம்ம சோப்பு கரைசல் அரிக்கிறதுனால இயற்கை காதி சோப்பு கரைசல அடிக்கிறதுனால அந்த மாவு எல்லாமே போயிடும் அடுத்தது அந்த மாவு இல்லாமல் வெறும் பூச்சி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி அடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னா அந்த கேடயம் போகிறதுனால ஈஸியாக வந்துட்டு அது இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது தான் வந்து பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு தீர்வுங்க அது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு மாவு பூச்சி இல்லாமலே போயிடும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப